Jedna od najčešćih pitanja vezana za prve modele jeste upravo održavanje i stalno izbacujem te epizode koje se nekako baziraju na održavanju prve modele, jer prve modele su živi sistemi koji često mogu da podivljaju. To znači da vam se desi bujanje trave. Jako je važno dobro ih uslojiti. Svako ko plitko usloji prve modele imat će bujanje trave iznad njih, ali ni to nije problem, samo tu travu čupate i nadograđujete prema model. Jer sada više ne govorimo o tome da je ta trava vama problem. Ta trava je vama resurs kojim nadograđujete prema modele. U prolećnoj zoni na ovo mesto ima grašak koji niče, krompir, grašak koji niče s jedne i s druge strane i crni luk stari koji je ovde postavljen. Dakle imam crni luk stari koji će se razbijati kao krompir. Kompletno u ovu prolećnu zonu ja sam kozmetički sredila juče, bilo mi je potrebno dva sata da kozmetički sredim čitavu zonu. Šta to konkretno znači? To znači da ili pokosite ili čupate travu koja se nalazi između i koja probije same permamodele i nadograđujete. Šta je najveći problem kod permamodela? Problem je ako uslujite plitko. Ako stavite sloj od 15 cm, onda će da vam probije trava od ozdom. Ta trava nije u istoj ravni sa vašim kulturama. Sada zamislite upravo ovo što vam pokazujem. Ovo je linija razgraničenja. Koren vaših biljaka se nalazi u prvom modelu, dakle iznad. Primjera rade, koren pirike se nalazi dole, nalazi se u zemlji. Te dve kulture nemaju, odnosno nadzemlje i podzemlje, njihovo korenje se ne nalazi na istom mestu. Što znači da pirika koja probija ovaj perma model, ona je vama resurs. Vi gore nju režete, nadograđujete perma model jer to je silicijom. Njen koren ne dospeva u poziciju gde se nalaze vaše biljke. Moje biljke, konkretno ovde je u pitanju bob, se nalaze u nadzemlju. Ja sam pravila gnezda i tu sam obacivala kulture. Dakle, korenje divljih biljaka je dole. Korenje uzgojenih biljaka je gore. To su dva sistema koje se međusobno pomažu. Ali pogledajte koliko sam ja to uslojila. Ima je 30 cm plus. Nemam problem sa probijanjem trave zato što su u prvom modeli dobro uslojeni. Juče mi je bilo potrebno 2 do 3 sate da sredim staze, da obiđem, da bacam travu, čupam travu, režem okolo ove staze i vidite da dograđujem samu zonu pinciranja. Ali evo želim da vidite kako izgleda perma model koji je dobro uslojen i koji je star 3 nedelje, dakle 3 nedelje ja njemu uopšte nisam prišla. Trava je porasla okolo i mnogo je se radujem. Ja ću to sad sve da šišam i da vraćam od ozgo. Imam samo jedan maslačak koji je ovde probio. Njega ću da ošišam, on je jako dobar resurs. Sve ovo ću šišati i stavit ću od ozgo i vidite, jagode rastu bez problema. Kad se dobro usloji, vi nemojte nikakav problem sa probijanjem trave. Kopriva usred bašte na samoj gredici, što je jako dobar znak humifikacije. Vidite kako preraste trava. Ja ću to sada samo da čupam, režem i nadogradit ću prvo model. Oblikovanje prvo modela je upravo ovako. Vidite kako izgleda ovo sada. A to je izgledalo upravo ovako. Probila ga je trava. Naravno, ovo je dobro nađubrano. Sada sve biljke imaju jakni signal da rastu. Ja ću sada samo da ošišam ovu stazu, prebacit ću travu sa ove strane, također i sa ove strane, napravit ću kocku, prerezat ću travu unutar i sama ću preko da dodam još sena ili slame i to je spremno za sadnju. Evo sada kako to izgleda. Uzmite makazije ili kosu, pokosite sa strane, prebacite travu s jedne i s druge strane, počupate travu u sredini i uslojite, dakle, nadogradite perma model. Visina perma modela bi uvek trebala da bude do 30 cm. Kao što vidite, kod mene je prolećna zona potpuno završena, letnja zona se sređuje. Ovaj deo letnje, jesenje i zimske zone nisam još uvek ni počela da sređujem, to ću ovih dana da radim. Prvo treba da upeglam ovu letnju zonu koja je već lagana zarasta u travu, ali zašto mene to ne frustrira? Pa zato što imam hranu. Moja hrana raste i to je prednost novog sistema. Vi ste oslobođeni bilo kakvih okova kao što je vreme mi ne dopušta, mehanizaciju čekam. Ovde ste samostalni, 
sam svoj gazda. A sada ćete vidjeti kako to izgleda jesenja zona kod mene. Jesenja zona je zarasla u travu zato što su ovce pojele pera modele. I ovdje je odvojena staza, odvojena trava i sve ovo što vidite na gredici ću ja samo da pokosim i da oborim i ovo ja tretiram kao resurs. I to je ono o čemu vam zapravo govorim. Neko ovdje vidi zastrašujuću situaciju gdje je zarasla gredica u travu, a neko ovdje vidi resurs. Dakle, uskoro ovih dana ovo ću samo da pokusim, da popravim ovu ogradu koje su ovce srušile. Dakle, u ovaj deo još uvijek nisam stila jer ovo je velika bašta. Samo ću da pokusim uslovim prvom model i tu ću da odradim kasno letnju setvu. Zato još uvijek i ne diram ovaj prvo model. Želim da poraste ogromna trava koja će mi biti resurs. To je gredica na kojoj je porasla mrtva kopriva, mišjakinja, jako mnogo pirike. I to ste vidjeli na kadru. A pogledajte kako je to izgledalo. Jer gredica ispred je također u takvom stanju. A kako to sada izgleda? Pokošeno, oboreno. Seno, stajanjak, seno. Od ozog sam stavila slamu, vrlo malo slame i spremno za sadnje. Ostala mi je još velika zona za sređivanje, ali vrlo sam ponosa na sebe. Za šest sati odličan učinak. Najvažnija poruka koju želim da vam prenesem nakon mnoštva konsultacija koje sam obavila ovih dana je prestanite da se plašite trave. Prestanite da se plašite divih biljaka. One su tu vama kao prijatelji. Duboko verujem u istinu da svaka bašta poziva sebi biljke kao pomoćniki. Ako ih prigrlite, već ćete biti na korak dublje u pravcu kreiranja novog sistema. Promjene će nastaviti onda kada čovjek shvati da je on ta poluga koja menja sistem jer smo mi potrošači i mi upravljamo tržištem. Na taj način možemo da smanjimo efekat industrije na vlastiti život. Za slobodu i nezavisnost potrebna nam je vlastita zemlja, vredne ruke, dobar alat, šuma, potok i znanje. Za znanje zapričite kanal.